అర్జున్ యువర్ నెక్స్ట్ అర్జున్ అండి సార్ అటు బాత్రూమ్ వెళ్ళారు సార్ ఇప్పుడు బాత్రూమ్ ఏంటి నెక్స్ట్ బాత్రూమ్ ఆడే ఏ జోక్ గా ఉందా ఏ అది వెళ్తా ఏంటి బాత్రూమ్ ఇచ్చే కదా సార్ నేను తీసుకొచ్చేస్తాను సార్ కనులకి కన్ను కుట్టన కోరిక కైనా నిన్ను ముట్టగానే అరే ఇప్పుడు నువ్వే బ్యాటింగ్ కెళ్ళాలరా కోచ్ కూడా అరుస్తున్నా రారా చెప్పింది నేను పెడతానని నువ్వే బ్యాటింగ్ అక్కడ కోచ్ చంపేస్తున్నాడు రా అవునా పద 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 ఇప్పుడు ప్రతిసారి ఇంత బాగా ఆడటం కారణం ఇదేరా ఈ మాత్రం వామప్ ఉంటే ఎవడైనా ఆడతాడు గట్టిగా మాట్లాడుకు ఆడ అసలే తిక్కలోడు ఏ కొడతాడా చూశాను కానీ డిసిప్లిన్ లేకుండా ఎదిగిన వాళ్ళని ఒక్కరిని కూడా చూడలేదు ఇంకోసారి ఇది రిపీట్ అయితే ఊరుకొని చెప్తున్నాను గో ఇలాగ టాలెంట్ ఉన్న వాళ్ళని చాలా మందిని చూశానని చెప్పాను కదా అది అబద్ధం ఇన్ని రోజుల నా కెరియర్ లో ఒక్కళ్ళని కూడా చూడలేదు బాబు నీతో ఒక విషయం చెప్పాలి బాబు విను బాబు సీరియస్ గా మాట్లాడుతుంటే చెప్పు నిన్న డాడీకి మన సంగతి చెప్పేశా చెప్పేశావా ఏంటంత నార్మల్ గా రియాక్ట్ అయ్యా ఏంటి చెప్పేశావా ఓవర్ యాక్షన్ చేయకు సీరియస్ గా విను బాబు డాడీతో నువ్వు ఒకసారి మాట్లాడు బాబు లేదంటే నేను కలవడం నాకు చాలా కష్టం అవుతుంది ఇంట్లో రోజు ఏమని చెప్పొస్తాను మన పెళ్లికి ఒప్పించగలనని నమ్మకం కూడా నాకు లేదు నేను ఒకసారి చూస్తే గ్యారంటీగా ఒప్పుకుంటాను తాగేసి మూత ఓపెన్ చేసుకుని మొత్తం తాగేసి ఇంత ఇంపార్టెంట్ విషయం చెప్తుంటే సాహస్ గురించి టెన్షన్ పడుతున్నావు చూడు చూడు నా మాట్లాడారా 
సమస్యలు చల్లారిపోతున్నాయి నో ఐ కెనాట్ టేక్ ఇన్ టు మై హోమ్ Papa, you don't even know him. Just give him a chance, na? Sara, if my own daughter marries a person from another religion, why did I not tell you that? Paul Garu, we are the only one who is 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 the only one. Ask him to convert. No, Papa, he will not. No, I don't want to marry him. I don't want to marry him. I love him as he is. No, 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 no. I'm not going to marry him. I'm not going to marry him. I'm not going to marry him. వాడంటే నీకు ఎందుకు ఇంత పిచ్చి ఆఫ్టర్ ఆల్ ఈజ్ అ లోకల్ క్రికెటర్ నథింగ్ మోర్ కొంచెం టాలెంట్ ఉన్న ఈ ఏజ్ కల్లా నేషనల్ టీమ్ కి సెలెక్ట్ అయ్యి మాట్లాడుతున్నాడు నీకు అసలు గుర్తుందా అర్జున్ గేమ్ గురించి ఏం తెలుసు నీకు వాట్ ఇస్ దిస్ సెట్ నో నో హౌ డేర్ వాట్ ఇస్ హి మీన్ బై దట్ సర్ వెర్ ఐ గోయింగ్ వెయిట్ వస్తాను పెళ్లి చేసుకుందాం అక్కటేంటి ఏమైంది బాబు ఏం లేదు నేను క్రికెట్ మానేద్దాం అనుకున్నాను సార్ నువ్వు క్రికెట్ వదిలేయడం ఏంటి లేదు సార్ నాకు ఇప్పుడు నువ్వు ఉన్నావు నాకు అది చాలు మీకు నేను ఎక్కువ వీడెక్కువ దగ్గరికి ఈ రోజు వెళ్ళడం మర్చిపోకు ఇంట్లో నైట్ పవర్ లేదు మీ పర్సనల్ ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని మీ ఇంట్లోనే డీల్ చేసుకోండి అవి సాల్వ్ అవ్వకపోతే ఉద్యోగం మానేయండి ఐ డోంట్ వాంట్ టు లిజన్ టు ఎనీ ఆఫ్ దోస్ థింగ్స్ పట్టించుకోకసారా వాడి సంగతి మనకి తెలిసిందే కదా ఏమైంది మళ్ళీ మన గొడవ అయిందా ఇంట్లో గొడవ అంటే మా ఇంట్లో ఒకళ్ళ మీద ఒకళ్ళు ఆర్చుకోవడం అది ఉండదు నేనే అరుస్తాను నేనే బాధపడతాను నేనే ఏడుస్తాను పెళ్లికి ముందు ఇలా ఉండేవాడు కాదు లక్ష్మి ఒక్కోసారి తిన అంతటికి కారణం నేనే అనిపిస్తుంది ఇంట్లో ప్రెషర్ పెడుతుంటే పెళ్లి చేసుకోమని అర్జున్ని ఫోర్స్ చేశాను నన్ను పెళ్లి చేసుకుని సెటిల్ అవ్వగానే క్రికెట్ వదిలేశాడు కానీ తర్వాతే నాకు తెలిసింది అప్పుడు వదిలేసింది క్రికెట్ని కాదు పెళ్లికి ముందు నేను ప్రేమించిన అర్జున్ని అని నాలుగు బాదం పప్పులు ఉన్నాయి బావా సుడిగా అడివరా నువ్వు రెండు సంవత్సరాల నుంచి ఉద్యోగం లేదు ఇప్పటివరకు ఇంట్లో దాని గురించి కూడా లైఫ్ లో ఇంకే పని చేత కాదు ఐదు రూపాయలు బాదం పాలు నాలుగు పప్పులు వస్తే సుడిగా అన్నా మరి అంతే కదా బావా నా దాంట్లో చూడు మూడే ఉన్నాయి 
కొంచెం డబ్బులు కావాలరా ఒక నెల రోజుల్లో సెట్ చేసి ఇచ్చేస్తా నా మీద చాలా ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఉన్నాయి బాబు నీకు నీకు వచ్చింది చెప్పనా నా దగ్గర బాదం పాలు కూడా డబ్బులు లేవు డబ్బులు లేవా కడుపొచ్చిందని సెలవు పెట్టింది అంటే నావల కాదు అసలు అమ్మాయికి పెళ్లి అయినట్టు నాకు తెలీదు ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ఆ అమ్మాయి ఉద్యోగంలో జాయిన్ అయినప్పుడు మన ఇప్పుడు కలిసాడు అప్పుడు చెప్పాను యాభై వేలు అరేంజ్ చేసుకోవయ్యా నీ ఉద్యోగం నీకు వచ్చేటట్టు చేస్తానని రెండు సంవత్సరాల నుంచి చెప్తున్నాను ధర్మరాజ్ గారు ఒప్పుకోరు సార్ ధర్మరాజ్ దగ్గర పాపం బాదం పాలు కూడా డబ్బులు లేవు సార్ మీరేమో నేను తప్పు చేయలేదని ఇన్సల్ చెప్పాలి సార్ నేను నాకేమో మిగిలిపోతా అనుకున్నా ఏం మిగలదు పోలీసు వాళ్ళకి ఇవ్వాలి ఆడిటర్ కి ఫుడ్ ఇన్స్పెక్టర్ కి ఎవిడెన్స్ రూమ్ ఇన్ఛార్జ్ కి వీళ్ళందరికి ఒక పదివేలు కూడా మిగలదు బాబు నీతో పనిచేసిన వాళ్ళంతా డబ్బులు ఇచ్చి మళ్ళీ ఉద్యోగంలో చేరిపోయారు అయినా నీకు ఎందుకు అర్థం కావట్లేదో నాకు అర్థం కావట్లేదు నీకేమైనా అర్థమైందా అయింది సార్ ఏమైంది లంచం తీసుకున్నాడేమో అని అనుమానంతో జాబ్ పోయింది ఇప్పుడు అదే లంచం ఇస్తే కానీ మళ్ళీ అడిగా జాబ్ రాదు డబ్బులు లేవు కానీ కొవ్వు మాత్రం ఎక్కువే ఉంది సన్న ఉద్యోగం ఈ సంవత్సరంలో ఇప్పటికి ముగ్గురు ప్రధానమంత్రులు మారారు వాళ్ళ ఉద్యోగాలకే దిక్కులేదు నీదంతా ఏంటో ఎప్పుడు లేదు కొద్దిగా డబ్బులు అడిగావు ఆయన ఇప్పుడు అంత అర్జెంట్ గా డబ్బులు ఎందుకు నీకు బాగా బర్త్డే బర్త్డే జెర్సీ కొని మన అడిగాడు అదేమో ఐదు వందలు అది జెర్సీ అంటే క్రికెట్ ఆడేవాళ్ళు వేసుకుంటారు టీషర్ట్ అదే కదా ఓ రిపిచ్చోడా ఇలాంటి విషయాల్లోనే నాలాంటి ఫ్యాన్స్ వాడుకోవాలి కదా కోటి పదా ఎప్పటింట్లో పెళ్లి కనే వందలు యాభై రూపాయలు పెడితే ఫస్ట్ క్లాస్ అని జెర్సీ వస్తుంది ఒరిజినల్ కే ఒరిజినల్ లా ఉంటది సచిన్ టెండూల్కర్ కూడా కనిపెట్టలేడు పదా దిగ్గా చెత్త సలహాలు ఇవ్వకు అది వయసుకు అర్థం కాకపోవచ్చు కానీ నా మనసుకు తెలుసు నేనేమి ఇచ్చాను సరే ఇంకో ఐడియా ఉంది పదా పద బావా దారిలో చెప్తాను మంచి ఐడియానే పదా కొట్టు అరే త్వరగా చెప్పండి రా నాకు పని ఉంది నాకు కొంచెం డబ్బులు కావాలి వన్ మంత్ లో తిరిగి ఇచ్చేస్తా ఎంత ఫైవ్ హండ్రెడ్ అంతేనా దానికి ఎందుకు అంత ఆలోచిస్తావు నాని ఏడు బర్త్డే రా నేను నేను కారణం అడిగానా నీకు మరీ మామాడు ఎక్కువ రా అరే నా దగ్గర ఎంత క్యాష్ లేదు ఓ పని చేయండి ఇంటికి వెళ్ళి పద్దు దగ్గర తీసుకోండి నేను ఫోన్ చేసి చెప్తా రే పద్దున లాస్ట్ టైం అంత పెద్ద కూడా జరిగింది వద్దురా అప్పుడు అంటే మన గురించి తెలియదు అనేసింది నువ్వే మనసులో పెట్టుకో నువ్వు వెళ్ళాడు నేను చెప్తాను రే పోనీ ఓ పని చేద్దాం రేపు వచ్చి నీ దగ్గర తీసుకుంటా ఇవాళ నేను క్యాంప్కి వెళ్తున్నాను రా ఎల్లుండి వచ్చి తీసుకో బ్యాంక్లో ఉంటా ఏ ఎల్లుండి వద్దు ఏమద్దు నువ్వు ఇప్పుడే ఫోన్ చేసి చెప్పు మెయిల్ తీసుకుంటా నువ్వు రారా రే నువ్వు క్యాంప్ నుంచి రాగానే మనసు పాటుకు మళ్ళీ పొద్దున్న అడగాల లోపలికి వెళ్ళి అంత ధైర్యంగా పొద్దున్న డబ్బులు ఎవరు అడుగుతారా ఏంటి అందరూ నన్ను చూస్తున్నారు నేను సచిన వెళ్ళను రే అది కాదురా ఏంట్రా అందరూ కలిపి నన్ను ఇరికిస్తున్నారు ఏ ముహూర్తాన్ని పొద్దున్న పేరు పెట్టారు దానికి ప్రతి దానికి ఓ లెక్క ఉంటది రే ప్లీజ్ రా రే లాస్ట్ టైం ఏంటి పెంట సరిపోదా సేమ్ ఇలాగే ఆ నీళ్ళు గడు ఊరు వెళ్ళడం డబ్బుల కోసం మనం ఎలాగే జరుగుతున్నా కొంచెం పాస్టిక్ ఆలోచించుగా సరే నేను అడుగుతాను కానీ మీరు కూడా నాతో పాటు రావాలి ఏంటి బావా ఈరోజు నీ టైం పోనట్టుంది ఏమనుకుండానే డబ్బులు ఇచ్చేసేటట్టు ఉంది నీకు నేను అడిగితే డబ్బులు ఉంటావు కానీ తాగడానికి తినడానికి ఫ్రెండ్స్ ఇవ్వడానికి మాత్రం ఎప్పుడు డబ్బులు ఉంటాయి 
ఎక్కడ పెట్టావు ఇక్కడ కనిపించట్లేదు అయినా ఇప్పటికే వాళ్ళు పదివేల దాకా అప్పున్నారు ఆ రాజేష్ అయితే ఐదు వేల ఐదు వందలు మళ్ళీ ఇప్పుడు ఇంకో ఐదు వందలా అయినా ఇదేమైనా బ్యాంక్ అనుకున్నారా ఎప్పుడు పడితే అప్పుడు వచ్చి డబ్బు తీసుకుని వెళ్ళడానికి ఆఖరికి బ్యాంక్ కి కూడా ఒక టైము పాడు ఉంటుంది వినిపిస్తే వినిపిస్తుంది నాకేమైనా భయమా మొన్న ఇంత గడ్డి పెట్టినా సిగ్గు లేకుండా మళ్ళీ డబ్బులు అడగడానికి వచ్చేసారు ఇప్పుడు నేనంటే తప్పు వచ్చేసిందా డబ్బులు దొరికాయి సరే మళ్ళీ మాట్లాడతాను